ஹார்ட் வெல்கம் டு தி அனஸ்தீஷியா டெக்னாலஜி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இதுக்கு முன்னாடி பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் அப்படின்னா அதை வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல கிளினிக்ல தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனா இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல ஒரு சில வீட்டுல கூட இப்ப பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆர்டரியல் பிளட்ல எவ்வளோ ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் இருக்கு அப்படின்றத மெஷர் பண்றதுக்கும் பல்ஸ் ரேட்டை மெஷர் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வந்து ஃபிஃப்த் வைட்டல் சைன் இது வந்து நான் இன்வெசிவ் மெத்தட் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வந்து ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷனை மெஷர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னா என்ன நம்ம ஹீமோக்ளோபின்ல எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து பைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தான் வந்து ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் மேத்திஸ் அப்படின்றவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஆக்சிமீட்டர் அவர் கண்டுபிடிச்ச பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் கிரீன் ஃபில்டர்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கப்புறமா கிளென் ஆலன் மிலிக்கன் அப்படின்றவர் தான் வந்து ஒரிஜினல் ஆக்சிமீட்டரை நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் கண்டுபிடிச்சார் அவர் கண்டுபிடிச்ச பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் மாடிஃபை பண்ணி தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்ட்ஸ் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டருடைய பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிஃபரல் ப்ரூப் அந்த கிளிப் மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து பெரிஃபரல் ப்ரூப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூனிட் டிஸ்பிளேஸ் வேவ் ஃபார்ம் த ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் அண்ட் பல்ஸ் ரேட் அந்த மானிட்டர் தான் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூனிட் அதில் வந்து வேவ் ஃபார்மில் நம்மளுடைய இசிஜிலாம் காட்டும் அதுக்கடுத்து ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் பல்ஸ் ரேட் ஹார்ட் பீட் கூட காட்டும் ஆடியபிள் பல்ஸ் டூ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் சைடு யூஸ் பண்ணுற பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரில் வந்து ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷனும் அப்படி இல்லைனா பல்ஸ் ரேட் வந்து கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அலாம் சவுண்ட் கேட்கும் அதுதான் வந்து ஆடியபிள் பல்ஸ் டூ ப்ரோப்ல டூ பார்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து டூ லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபோட்டோ டிடெக்டர் டூ லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ் என்னதுன்னா ரெட் லைட் அண்ட் இன்ஃப்ரா ரெட் லைட் ரெட் லைட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஃபிஃப்டி நானோமீட்டர் வேவ் லென்த்தில் பாஸ் ஆகும் இன்ஃப்ரா ரெட் லைட் வந்து எயிட் ஃபிஃப்டி டு தௌசண்ட் நானோமீட்டர் வேவ் லென்த்தில் பாஸ் ஆகும் இப்ப நம்ம பார்த்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல கிளினிக்ல யூஸ் பண்ற பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வந்து மைக்ரோ ப்ரொசஸர் யூனிட் இருக்கும் கேபிள் மூலியமா வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இருப்போம் இப்ப நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ற பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வந்து பேட்டரி டைப்ல இருக்கும் அதோடைய பார்ட்ஸ் என்னதுன்னா பவர் ஆன் கீ இருக்கும் எல்இடி டிஸ்பிளே இருக்கும் அதுல பேட்டரி லெவல் இண்டிகேட்டர் இருக்கும் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் லெவல் பல்ஸ் ரேட் பேட்டரி கவர் பல்ஸ் பார் கிராஃப் அதெல்லாம் இருக்கும் அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிமீட்டர் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் லைட் பீம் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் த்ரூ ஏ வேஸ்குலர் பெட் அண்ட் இஸ் டிடெக்டட் ஆன் ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் தட் பெட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ப்ரோப்ல வந்து டூ லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸும் ஒரு ஃபோட்டோ டெடெக்டரும் இருக்கும் டிரான்ஸ்மிஷன் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரில் அந்த லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ் வந்து ஒன் சைட்லேயும் ஃபோட்டோ டிடெக்டர் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கும் அப்போது அந்த லைட் வந்து நம்ம ஃபிங்கர் மூலயமா பாஸ் ஆகி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்க ஃபோட்டோ டிடெக்டரில் டிடெக்ட் ஆகும் இது வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் செகண்ட் வந்து ரிஃப்ளக்டன்ஸ் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் த ப்ரோப் ஆவ் தி எமிட்டர்ஸ் அண்ட் டிடெக்டர்ஸ் ஆன் தி சேம் சைட் இதில் லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸும் ஃபோட்டோ டிடெக்டரும் சேம் சைட்லேயே இருக்கும் அந்த லைட் வந்து நம்ம ஃபிங்கரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அதே சைடில் இருக்க ஃபோட்டோ டிடெக்டரில் டிடெக்ட் ஆகும் இது ரிஃப்ளக்டன்ஸ் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் நம்ம மோஸ்ட் காமனாக டிரான்ஸ்மிஷன் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பிரின்ஸிபல் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் எந்த பிரின்ஸிபல் லெவர்க்காகனா ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோட்டோமெட்ரி பேஸ்ட் ஆன் பேஸ் லம்பட் லா பேஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் அப்சர்ஷன் ஆஃப் லைட் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சாம்பிள் லம்பட் லா ஸ்டேட்ஸ் அப்சர்ஷன் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு தி திக்னஸ் ஆஃப் ஏ சாம்பிள் இந்த பிரின்ஸிபல் மூலியமாக தான் வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுது மெக்கானிசம் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரில் இருக்கிற ப்ரோப்ல டூ லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ் இருக்கு சொன்னோம் ஸோ அதுலேருந்து வர இன்ஃப்ரா ரெட் லைட்டோ ரெட் லைட்டோ நம்ம ஃபிங்கரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகியோ இல்லைன்னா டிரான்ஸ்மிட் ஆகியோ ஃபோட்டோ டெடெக்டரில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கலர் வந்து அப்சர்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ரெக்கார்ட் பண்ணும் அதை பேஸ் பண்ணி நம
மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு சைட்டு தான் வந்து ஃபிங்கர் அது நம்மளுக்கு கன்வீனியண்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே டைமில் அதில் கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் நெயில் பாலிஷ் போட்டிருந்தாலோ இல்லை நெயிலுக்கு அடியில் ஏதாவது அழுக்கு இருந்தாலோ ஆன்கோமயோசிஸ் ஆன்கோமயோசிஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபங்கல் நெயில் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி டைமில் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஐவி ஃப்ளூயிட் இன்ட்ரா ஆட்ரியல் கேத்திட்டர் இல்லை பிபி கஃப் கட்டி இருக்கிற அதே ஹேண்டில் நம்ம வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் போடும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ தப்பாக இருக்கும் அடுத்த சைட் டோ எப்பிடோரல் பிளாக் அப்போ நம்ம டோவில் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிலே இன் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஐபாக்சின் ஐபாக்சிமா அப்படின்றது பிளட்டில் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்கிற கண்டிஷன் தான் வந்து ஐபாக்சிமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம டோவில் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரில் பிளேஸ் பண்ணும்போது ஐபாக்சிமாவை லேட்டாக டிடெக்ட் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி வந்து டோ வந்து இன்ஃபென்ஸ் பீரியாட்ரிக்ஸ்க்கு தான் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம் அடுத்த சைட் நோஸ் நம்ம நோஸில் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் போடும்போது சேச்சுரேஷன் சேஞ்ச் ஆகிற அட்டன் டைம்லேயே வந்து நம்மளுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இதை எப்போ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதேமியா அண்ட் ஹைப்போடென்ஷன் பேஷண்ட்டுக்கு ஹைப்போதேமியா அப்படின்றது டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஹைப்போடென்ஷன் அப்படின்றது டிக்ரீஸ் இன் பிபி அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் அப்பயும் நோஸை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்த சைட் இயர் இயரில் நம்ம பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் போடும்போது அதோடய ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் பெட்டர் இன் ஹைப்போதேமியா அண்ட் ஹைப்போடென்ஷன் இந்த சைட்லேயும் நம்ம ஹைப்போதேமியா அண்ட் ஹைப்போடென்ஷன் இருக்கும்போது போடலாம் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராங் ரீடிங்ஸ் இன் டென்டன்பர்க் பொசிஷன் டென்டன்பர்க் பொசிஷனில் நம்ம ஹெட்டு வந்து கீழே இருக்கும் அப் ஹெட்டுக்கு வந்து பிளட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும் அதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரீடிங்ஸோட வேல்யூ வந்து தப்பாக இருக்கும் ஸோ டென்டன்பர்க் பொசிஷனில் இயர் சைட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் அடுத்த சைட் டங்க் டங்கில் நம்ம பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் போடும்போது அதில் வர்ற வேல்யூ வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஃபாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸாகவும் இருக்கும் இந்த சைட்டை வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி பேர்ன் பேஷண்ட்ஸுக்கு தான் ரெஃபர் பண்ணுவோம் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் டங்கில் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் போடுறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஓரல் சிக்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கும் நம்ம டங்கில் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பிளேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அடுத்த சைட் சீக் சீக்கில் நம்ம பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது ஃபிங்கரில் கிடைக்கிற வேல்யூ விட சீக்கில் கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கும் சீக்லேயும் நம்ம வந்து ஹைப்போதேமியா ஹைப்போடென்ஷன் பேர்ன்ஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கும் போடலாம் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முழிச்சிட்டு இருக்க பேஷண்ட் வந்து சீக்கில் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் போட கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டோம் அதுவும் நம்ம ஊரில் சுத்தமாக ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அடுத்த சைட் ஈசோஃபேகஸ் ஈசோஃபேகஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆக்சிமீட்டர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸும் ஃபோட்டோ டிடெக்டர்ஸும் சேம் சைடு இருக்கும் இந்த எந்த பேஷண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா பேர்ன் பேஷண்ட்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் அடுத்த சைட் ஃபோர் ஹெட் ஃபோர் ஹெட்லேயும் நம்ம ரிஃப்ளெக்டன்ஸ் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம எங்கே பிளேஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐரிஸுக்கு லேட்டராகவும் ஐப்ரோவுக்கு மேலேயும் சென்ட்ராக வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோம் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டன்பக் பொசிஷன் அப்போ கிடைக்கிற வேல்யூ தப்பாக இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ட்ரெண்டன்பக் பொசிஷனில் ஹெட்டுக்கு பிளட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஹெட்டிலே வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது வர வேல்யூ வந்து தப்பாக இருக்கும் அதர் சைட்ஸ் இது இல்லாமல் நம்ம வேறு எங்கே போடுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரிஞ்சியல் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் ஸோ பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் நம்ம லெரிஞ்சியல் மாஸ்கில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம இன்செட் பண்ணுவோம் இது யாருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா புவர் பெரிஃபரல் பர்ஃபியூஷன் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் இது இல்லாமல் ஃப்ளெக்சிபிள் ப்ரோப் டைப்பில் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் நம்மளால் ஈஸியாக மடக்கவோ ரொடேட் பண்ணவோ முடியும் அதை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம் ஃபுட் பென்னிஸ் ஆங்கிள் லோயர் காஃப் ஆர் ஈவன் இன் தி ஆம் இன் இன்ஃபென்ஸ் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் ப்ரோப்ஸை மோஸ்ட்லி நம்ம இன்ஃபென்ஸுக்கு மட்டும்தான் ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவங்க வந்து ப்ரோப் டைப்பில் இருக்கிற பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரை போடும்போது அதை பிச்சு போட்டுருவோ இதை தட்டி விட்டுறதுக்கோ சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ ஃப்
ஸோ நம்ம மெயினாக வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் எது யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆக்சிஜன் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு தான் எப்போலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அனஸ்தீஷியா கொடுத்துருக்கிறப்ப ஐசியூவில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் பிஏசியூ போஸ்ட் அனஸ்தடிக் கேர் யூனிட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக வந்து மானிட்டர் பண்ணுவோம் டு கண்ட்ரோல் ஆக்சிஜன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ நம்ம ஆக்சிஜன் கொடுக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காகவும் நம்ம வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் டு அவாய்ட் ஹைப்பராக்சியா இன் ப்ரீ மெச்சூர் இன்ஃபென்ஸ் ஸோ ஹைப்பராக்சியா நிறைய ஆக்சிஜன் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படின்றத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்கும்போது பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் எமர்ஜென்சி ஆர் இல் கேஷுவாலிட்டி ஸோ எமர்ஜென்சிலேயோ இல்லை கேஷுவாலிட்டிலேயோ நம்ம நம்ம பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவுட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் யூஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாமல் வேறு எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் யூஸ் இன் தி ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங் இன்க்ளூடிங் வின் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் பேஷண்ட் பை ஆம்புலன்ஸ் ஸோ ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதேமாரி பேஷண்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இல்லை வேறு எங்கனா இந்த ஆம்புலன்ஸில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் சுச்சுவேஷனில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறைய பேரோட வீட்லேயே வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா இது வந்து ப்ரிக் பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ணாமல் ஒரு ஈஸி மெத்தட் கொரோனா இருக்கா இல்லையா ஸோ ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷனை மெஷர் பண்ணி ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் கம்மியாக இருக்குன்னா மேபி அ சைன் ஃபார் கொரோனா லிமிட்டேஷன்ஸ் ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் போடக்கூடாது போட்டால் தப்பான வேல்யூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிவரிங் பேஷண்ட் உதிர்ற பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் போட முடியாது போட்டோம் அப்படின்னாலும் அந்த ப்ரோப் நிற்காது அதேமாரி நம்ம ஃப்ளெக்சிபிள் ப்ரோப் போட்டு போடுறோம் அப்படின்னா அது ஷிவர் ஆகிட்டே இருக்கிறதால அதால் கரெக்டாக லைட் எமிட் பண்ணி அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து தப்பாக இருக்கும் அடுத்தது கோல்ட் டெம்பரேச்சர் ஸோ நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த ஃபிங்கர் ப்ரூப் வந்து நம்ம கோல்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி கோல்ட் டெம்பரேச்சரை மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் ஹைப்போத்தோமியா சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இயர் லோப் ஃபோர் ஹெட் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பட் இந்த ஃபிங்கர் டோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஹைப்போத்தோமியா கோல்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அடுத்தது ஸ்விட்டிங் ஸ்விட்டிங் ஆகிற பேஷண்ட்டுக்கு எந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் போட்டாலுமே வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான வேல்யூ கிடைக்காது நெயில் பாலிஷஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபிங்கரில் வந்து நெயில் பாலிஷ் இருந்தது அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம ஃபிங்கர் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ கண்டிப்பாக தப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நெயில் பாலிஷ் ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸ்கின் பேர்ன் ஸோ பேர்ன் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் அவ்வளோ சீக்கிரமே வந்து எந்த ஒரு சைட்லையும் வந்து நம்மளால் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பேஸ் பண்ண முடியாது ஈசோஃபேகஸ் ஃபெலிஞ்சியல் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் அதுக்கு தான் போவோம் அட்வான்டேஜஸ் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டருடைய அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னது காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஸோ காஸ்ட் வந்து எல்லாராலையும் வாங்கக்கூடிய ஒரு கம்மியான ரேட்டில் தான் இருக்கும் நான் இன்வெஸ்டிவ் ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் நம்ம பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி ஏபிஜி டெஸ்ட் எடுப்போம் ஸோ ஆர்டிலி பிளட் கேஸ் அந்த டெஸ்ட் எடுத்து நம்ம பிளட்டில் ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆஃப் அன் அவர் ஆகும் ஆனால் நம்ம பிளட்டில் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் டெத் ஆகிடும் நம்ம ஏபிஜி டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்குள்ளேயே இந்த ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பேஷண்ட்ஸ் பிரெயின் டெத் ஆகிடும் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வந்து ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டைமாக இருக்கும் அடுத்தது சிம்பிள் டு யூஸ் ஸோ நம்ம எங்கே ப்ரிக் பண்ண வேணாம் பிளட்டை வந்து வெளியெடுக்க வேணாம் டேரெக்டாக நம்ம வந்து ப்ரோப்பு பிளேஸ் பண்ணி சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோ வார்ம் அப் டைம் கண்டினியூஸ் மெஷர்மெண்ட் ஸோ நம்ம வந்து ஏபிஜிலாம் எடுத்தோன்னா ஒன் டைம் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிளட் எடுக்கலாம் ஆனால் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கண்டினியூஸாக வந்து மெஷர் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன இன்னாக்யூரேட் அண்டர் சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஸோ ஒரு சில கண்டிஷன் அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கே தெரியாம தப்பா இருக்கும் திங்கள்ல வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கே தெரியாமல் அவங்களுக்கு ஸ்விட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ அதோடைய வேல்யூ வந்து தப்பா இருந்திருக்கும் ஆனால் நம்ம அதை தான் கரெக்டுன்னு சொல்லி நோட் பண்ணியிருப்போம்
எலக்ட்ரோ இனி அப்னார்மல் டிஷ்யூஸ் அப்படி இல்லைனா டுமர் எதுனா இருக்கு அப்படின்னா அதை டிஸ்ட்ராய் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரோ கோட்ரி யூஸ் பண்ற டைம்லயும் பாத்தீங்கன்னா பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரோட வேல்யூ வந்து தப்பா வரும் அடுத்தது அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம ஒரு பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் யூஸ் பண்றோம் வீட்டில யூஸ் பண்றவங்க எப்படி வேணா பண்ணலாம் ஆனா நம்ம இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன நம்ம எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் என்ன பண்ண போகிறோம் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்றத பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணும் சப்போஸ் நம்ம பண்ணல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு தெரியாமல் அவங்க தேவையில்லாமல் பயப்படுவாங்க அதுக்கு அடுத்தது செலக்ட் அப்ரோப்ரியேட் சென்சார் ப்ரூப் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த ப்ரூப் வேணும் நம்ம ஃபிங்கரில் போட போகிறோமா இல்லை ஃபிங்கரில் போட முடியாதுன்றதால இயர் லோபில் போட போகிறோமான்றத நம்ம கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் நம்ம ஃபிங்கரில் போட போகிறோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய நெயில் பாலிஷை ரிமூவ் பண்ணிடணும் வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு ஏதாவது வந்து தப்பான வேல்யூ வருது கரெக்டாக வேல்யூ இல்லை இப்போ நைன்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் நார்மல் சொல்லணும் நார்மலான வேல்யூ இல்லை இல்லாமல் கம்மியாக வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்னா செக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுடைய பிபியும் வைட்டல் சயின்ஸும் செக் பண்ணணும் ஸோ அதுவும் இதுவும் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும் சப்போஸ் அது கரெக்டாக இருக்கு ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷனோட வேல்யூ கம்மியாக காட்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட் கனெக்ஷன் நம்ம எங்கேயாவது கனெக்ஷன் வந்து தப்பாக விட்டுருக்கோமான்னு பார்க்கணும் அப்படி இல்லைனா இன்னடிக்கேட் இன்டர்மீடியன் பிளட் ஃப்ளோ டூ சைட் அந்த சைடில் வந்து கரெக்டாக பிளட் ஃப்ளோ போதும் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ எக்யூப்மெண்ட் மால் ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கு அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக வந்து அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் சரியில்லை ஸோ நம்ம வேற பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் யூஸ் பண்ணணும் ஆஃப்டர் யூஸ் நம்ம இது யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ரிமூவ் சென்சர் ஃப்ரம் மானிட்டரிங் சைட் அந்த சைட்ல இருந்து நம்ம பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அந்த இடத்த வந்து சோப் மூலியமா அந்த வாட்டர் மூலியமா வாஷ் பண்ணும் எக்காரணம் ஒன்றும் ஆல்கோஹால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம யாரும் வந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்த வாஷ் பண்றது இல்லை பட் அது வந்து ப்ரொசீஜர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டாக்குமெண்டேஷன் அவங்களுடைய பல்ஸ் வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கேர் ஆஃப் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இது வெறி வந்து நம்ம பல்ஸ் ஆக்சிமெண்ட்னா என்ன அது ஒரு டைப்ஸு அதோடைய பார்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் எந்தெந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஒரு பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரை நம்ம எப்படி கேர் பண்ணிக்கணும் கீப் தி பேட்ரி ஃபுல் சார்ஜ் எப்பயுமே பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் சார்ஜ் ஃபுல்லாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஆக்சுவலி பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் மட்டுமே கிடையாது ஓட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் பொறுத்த வரையும் எல்லா சார்ஜிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே எப்பயுமே ஃபுல் சார்ஜராக பார்த்துக்கணும் அடுத்தது வென் தி ப்ரோப் கிட்ஸ் தட் இ கிளீன் இட் ஜென்ட்ரலி வித் ஏ டேம் கிளாத் ஆர் ஆல்கோஹால் ஸ்வாப் சப்போஸ் இப்போ ப்ரோப் வந்து அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னா அதை டேம் கிளாத் ஈர துணியை வச்சோ அப்படி இல்லை ஆல்கோஹால் ஸ்வாபை வச்சு தான் கிளீன் பண்ணணும் போட்டு தேய்ச்சி தண்ணி தான் ஊற்றி கிளீன் பண்ணக்கூடாது பொசிஷன் சேஃப்லி டு அவாய்ட் ட்ராப்பிங் ஸோ நம்ம அதை சேஃபாக வந்து ஒரு பொசிஷனில் வைக்கணும் கீழே விழுகிற மாதிரி வச்சு உடச்சிடக்கூடாது விலை கம்மி தானே அப்படின்றதுக்காக நம்ம எல்லா பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரையும் வந்து கீழே போட்டு உடச்சிடக்கூடாது நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்குமே நம்ம தான் கேர் பண்ணி பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அடுத்தது வென் கனெக்டிங் ப்ரோப் யூ ஆர் ப்ரோப் ஆர் லீட் ஆல்வேஸ் இன்சர்ட் தி ப்ளக் கரெக்ட்லி செக் கேர்ஃபுல்லி டு அவாய்ட் டேமேஜ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் வந்து அந்த ப்ரோப்பை நம்ம மானிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுறோமா அப்படின்றத பார்த்து மெதுவாக கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஏதாவது ஏடா கூடமாக பண்ணோம் அப்படின்னா டேமேஜ் ஆகிடும் வின் டிஸ்கனெக்டிங் அண்ட் கனெக்டிங் ப்ரோப் கிரிப் தி ஃப்ளக் ஃபர்ம்லி அண்ட் நாட் தி கேபிள் சப்போஸ் நம்ம ப்ரோவை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதோடைய ப்ளக்கை தான் பிடிக்கணுமே கண்டி கேபிளை பிடிக்கூடாது வென் நாட் இன் யூஸ் ஆல்வேஸ் காயில் தி லேட் அண்ட் பொசிஷன் தி ப்ரூவ் வெதர் இட் கேன் அட்பிட் டேமேஜ் ஸோ நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணாத டைமில் அது கிளீனாக வந்து மடித்து பத்திரமான ஒரு இடத்துல எங்கே டேமேஜ் ஆகுதோ அங்கே விற்கணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பற்றி பார்த்தோம் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா அனஸ்திஷியா டெக்னாலஜி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ